na kuomba jambo moja ungana na mimi kusikiliza mwafaka kusikiliza na kuchunguza uimbaji na kutazama muonekano wa waimbaji hawa halafu baadaye tumsikilize mpambaji wa wimbo maana huu wimbo haukutungwa na yeye bali yeye ameupamba anasema nini amevuviwa na nini alichokozwa na nini alisukumwa na nini sauti kauli neno la mtu ambaye ametengeneza mwafaka akaupamba muziki huu ukasikika kwa sauti nne unavyosikika leo ni mtunzi kijana ni mtunzi anayechipukia lakini kwa jinsi alivyougusa muziki huu unaweza ukafikiri ni mtunzi mkongwe ambaye ameweza kutafsiri aina hii ya uimbaji kwa staili ya wakongwe ambayo inamvutia yeyote mwenye sikio la muziki hata si na sikio la muziki maana wakati mwingine nyimbo hizi zikiguswa guswa hovyo hovyo kupambwa pambwa zinaharibiwa wakati mwingine nimewahi kusikiliza baadhi ya nyimbo nikafunga yani unaona utunzi unaochomekwa katika muziki na muziki wenyewe haviendani lakini bwana Masokola ameweza anasemaje alianzaanzaje alisukumwa na nini hebu tumwache aseme mwenyewe pendwa inaitwa Godfrey Sweetbet Masokola ninaishi katika mkoa wa Mwanza katika nchi ya Tanzania na katika jimbo kuu katoliki ya Mwanza ninaimba katika kwaya ya mtakatifu Bikira Maria Mama Mkombozi iliyopo katika parokia ya Yesu Kristo kwa mkoa milele Buiru katika jimbo hili kuu la Mwanza wimbo tulibawe kwa maana ya kwamba sisi ni watu wako e bwana wimbo ambao umeimbwa na kwaya ya mtakatifu Teresia mtoto Yesu ya parokia Maruku katika jimbo la Bukoba kuli ni wimbo ambao mimi binafsi katika maisha yangu ni wimbo ambao unanigusa sana wimbo ambao kweli ulinifanya pia nikaweza kujifunza muziki muziki au kuona ule utamu na uzuri ulio katika muziki nakumbuka takriban miaka kama 15 iliyopita hivi nikiwa katika seminari ndogo seminari ya Rubia iliyopo katika jimbo la Bukoba huko katika mkoa wa Kagera kwa kweli ndio ilikuwa ni mara ya kwanza kupata nafasi ya kuimba huu wimbo kumbuka nikiwa kadogo kadogo nikiwa kwa master mdogo hapo ndio wimbo ulikuwa ukitumiwa kwa kweli unasikia kweli ni wimbo ambao unakugusa unakugusa na kwa kweli unakusogeza karibu na Mungu kumbe kwa sababu ya mazingira ya kipindi kile nilikuwa bado mwanafunzi wa muziki na sasa bado najifunza lakini kumbe katika mazingira yale nisingeliweza kufanya chochote katika hiyo tungo ya huo wimbo ambao nilisikia lakini kwa sababu tulikuwa tukiimba ukazidi kuwa na ningia katika akili yangu na katika moyo wangu kumbe nikawa nimeufanya kama wa kwangu na nikatamani kwamba siku moja takapowezekana nije nitengeneze kitu kama hiki na nakumbuka nikiwa na baadhi ya marafiki zangu mafrateli tulikuwa tunazungumza tukijaribu kufikiria namna kufanya hii wimbo uweze walau kuimbika kwa kama kwaya ni kwa bahati mbaya sasa katika kipindi kile wimbo ulikuwa umechorwa katika sauti moja tunamshukuru sana kwa distribute ni juni ambaye aliweza kuandika kile kitabu cha kiaya ambako ndiko huo wimbo unakutwa japo sauti ilikuwa imeandikwa moja lakini basi wakati ulipofika baada ya kwenye nilifunza nikawa nimetamani kwamba basi huu niweze kufanya wimbo huu uweze kuingia katika mfumo wa sauti zote nyingi basi nikaanza kufanya hivyo na baada ya kufanya hivyo basi baada ya kuwa nimemaliza kutengeneza wimbo na kupamba namna hiyo basi nikafikiria nimpatie nani sasa aweze kuimba nikaangalia kwa mwanza huku nikafikiria labda lugha isinge kuwa kidogo isinge sadifu mazingira yako basi ikabidi nitafute kwaya hiyo ya marubu kwa kama nilivyosema basi waweze kuimba kwa maana ni kwaya ambayo inachangamka na imeweza wala kufanya vitu vikubwa na inaonekana katika mitandao basi wakaweza kujifunza na tunamshukuru Mungu kwamba wameweza kuimba vizuri na kulingana na matakwa ya mimi kama mtu aliyepamba huo wimbo basi wameweza kuimba na kufanya 
uweze kuonekana katika ulimwengu vijijini kidogo maruku kwaya ya mtakatifu Teresa wameibuka na kibao kipya wanakiimba kwa lugha ya kihaya ni muziki wa zamani sana mimi nilijifunza huu muziki ngali mtoto na nilipokuwa mwalimu niliimbisha nyimbo hizo za kihaya huu mmoja wapo lakini sikuwahi kuufundisha ukiwa jinsi ulivyo leo walivyouimba hii kwaya ya mtakatifu Teresa ya Maruku hata nilipousikiliza nilivutiwa kuliko nilivyowahi kuimba enzi hizo na wakati na usikiliza kwa mara ya kwanza baada ya wao kurekodi ilikuwa na raia mmoja mjerumani nikamwekea akaganda akabaki ameganda wanachoimba hakieleweki kwake lakini muziki unamvuta baadaye akasema ah wanaimba vizuri sana watu sivyo wanachoimba lakini wananivuta nataka kusema ni muziki unaweza kumvutia yeyote bila kujali kama anajua kinachoimba au hajui lakini unamvutia zaidi anapojua kile kinachoimba na ndio maana nimefanya kazi ya nyongeza kuweka maneno ya Kiswahili kwa tafsiri yangu mimi ili mtu mwingine anayejua Kiswahili anaposikiliza uimbo huu pamoja na kuvutiwa na mandhari na sauti na uandishi wa muziki na kila kitu kilichomo aelewe pia wanachoimba ni maneno machache sana yanajirudia rudia lakini yana ladha yana mvuto hebu tusikilize tufuatilie maneno na mwishoni tutaulizana wewe na mimi tumejifunza nini kwa watu hawa
wangu mimi kwa ya hii sasa hivi ndio ninaweza kusema inabeba jimbo katoliki la Bukoba kwa wembaji kwa ya nzuri inastahili pongezi tuwashukuru wote wanaoiwezesha kuimba hivi inavyoimba ilikuwepo kabla ya hapo lakini haikuwa inaimba hivi Mungu ameleta watu fulani fulani katika maeneo haya vipaji fulani fulani ama vya ufadhili au vya ufundishaji vya uimbaji vya ubunifu ambao unaonekana katika mavazi katika jinsi wanavyoonekana jinsi wanavyoimba na jinsi wanavyoenenda unaona kuna mikono ya ziada imeongezeka pale ambapo huko zamani haikuwepo na kwa ya zote zinahitaji nyenzo hizi Kwaya bila nyenzo haiimbi vizuri. Kwaya bila mwalimu mzuri haiimbi vizuri. Na hata mkimba vizuri mkakosa muongozaji wa namna ya kupiga video hii iweze kuonekana vizuri bado itaonekana mbaya. Kwa hiyo mnahitaji vipaji vingi mkusanyiko ili muweze kuonekana hivi. Ndiyo maana nimesema kwa kweli Tusiwe wachoi wa shukrani. Tumshukuru Mwenyezi Mungu na tuwapongeze wote walio shiriki kuifanya kwa ya hii iwe jinsi ilivyo. Bila wivu tuseme asanteni. Kwa ya mtakatifu Teresa wa mtoto Yesu maruku. Wewe msikilizaji na mtazamaji, umejifunza nini kwa Bwana Masokola na umejifunza nini kwa kwa ya hii ya maruku? Tumsifu Yesu Kristo.